Okay, we'll go on to the next section, which is delivery of oxygen in pediatric patients. In this video, we will talk about the delivery of oxygen for neonates in children. Clinical signs of hypoxemia in infants and children include central cyanosis, nasal flaring, the inability to drink or feed, grunting, lethargy or drowsiness, chest wall retraction, tachypnea, and head bobbing. Nasal prongs can be used in both children and adults. Usually flow is for children and infants and one to five liters per minute for adults. The fraction of inspired oxygen delivered that it offers Steps for placement of nasal prongs in infants and children include first ensuring the appropriate size. Đầu tiên, cái bước đầu tiên thì là chúng ta phải đảm bảo tự thở nó đúng rồi. chúng ta sẽ phải đo cái lượng nhất à, bằng cách đặt phẩm này ở gần mặt miệng của trẻ à, 2 cho đến 3 lít mỗi cân mỗi phút thì là một cái liều lượng mà chúng tôi cũng khuyến nghị Vâng 
uh, cho đến thời điểm hiện giờ thì uh, ta có uh, câu hỏi gì không ạ Vậy thì câu trả lời cho cái câu hỏi này là gì ạ? Vâng, à, đối với là tổng thử nội tiết, những cái can thiệp của chúng ta sẽ là à, chìa khóa là quan trọng. À, chúng ta trước đó thì có thể sử dụng rất nhiều cái hỗ trợ thở oxy để tránh cái việc à, những cái can thiệp không cần như là tổng thử à, nội khí quản cho trẻ. Đối với bất kể và chúng ta phải đảm bảo tất cả các dụng cụ đó được vận hành một cách đúng nhất. À, à, kể cả là hỗ trợ dụng cụ và như là hộp tập bức xe, những cái dụng cụ mà đặt trực tiếp vào cụ của bệnh nhân và của cơ trẻ. Head and neck, if in case of you know immediate need to access to, so it's important to start. I mean, nasal cannula is often very well tolerated. To, you know, to. Mà thường là cái cannula cũng là một cái hỗ trợ mà tôi à từ khá là nhiều và khá là phổ biến. And the rest of the things will, based on whatever setup you are at. I was just going to add to um for other tips for our um clinicians. Um, lời khuyên nữa à, nhất là dành cho trẻ mới sinh và trẻ mới sinh hơi thiếu cân chút đó là cần cái việc mà cho trẻ ấm thì rất là quan trọng và trẻ rất là dễ mất nhiệt ra lúc đó rất là mỏng The more so than a newborn. À, lúc đó thì bé chắc đầu là mềm. Just kind of some of those, as we as as we were saying, very very sort of simple interventions can have, um, you know, very large impact. I think also. Thì cả những cái thiết can thiệp tưởng chừng như rất là đơn giản, chút như là mỗi thứ có thể giúp chúng ta tránh được rất nhiều can thiệp và để ôn sau. CPAP, that was kind of what we had typically sort of was our. Um, Và sau đó thì khi mà chúng ta uh, chuyển từ nó sang nó can thiệp cannula hoặc CPAP thì cũng uh, giúp cho chúng ta rất là nhiều để hạn chế được những cái lấn không cần thiết, đặc biệt là với COVID-19. Uh, chúng ta cần rất là nhiều máy thở. À, và chúng ta cần làm tất cả những cái việc gì mà chúng ta có thể làm để đảm bảo rằng kể cả trong khi mà chúng ta không cần dùng máy trợ thử thì à, vẫn có những cái kết quả tốt nhất.
there are a couple of questions. So you can answer these on your own time or in the text, uh, in the chat box. What is a normal chat box? Vâng, à, cái câu hỏi tiếp theo sẽ là uh, Mary đưa con đến bệnh viện và cái độ hóa oxy là trên à, và có cyanosis à, trung tâm à, thì trẻ trong trường hợp này có cần hỗ trợ oxy hay là không? Does one of the panelists want to answer what you would do? À, có ai ở trong ban cố vấn muốn trả lời cái câu hỏi này không ạ? Okay, so I can um, speak a little bit to that. So, à, thì nói một chút. central diagnosis that's not necessarily normal and so I trường hợp này thì chúng à, tôi sẽ à, cảm thấy là cũng hơi lo về um, if it was just purely oxygen I'd probably want to kind of check a physical exam listen for any kind of wheezing or any kind of obstruction perhaps but otherwise um, I would probably try some blow <cười> Let's discuss a case of hypoxemia in a pediatric patient. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến On examination, the child is tachypnic and has chest retraction. Uh, Mary did do a very What if we do not have a pulse oximeter, but the child is grunting? When would you start 
Nhưng mà trong cái trường hợp mà chúng ta không có dụng cụ để đo oxy sung mà thấy cái khó khẻ Central cyanosis, nasal flaring, failure to feed, lethargy, and grunting. These are all clinical signs of hypoxemia. How would you deliver the oxygen therapy? If the patient's condition worsens or saturation remains less than 90 Oxygen saturation that is greater than equal to và nếu như cái tình trạng nó không decrease or stop the oxygen therapy. Pediatric patients require strict monitoring. The most appropriate monitor for oxygen is pulse oximetry. Oxygen is a therapy and should be and chốt ở đây đó là không ngừng theo dõi khi nào mà ta cảm thấy bedside nurses and providers should have cần tiếp tục các chúng ta phải can thiệp mạnh mẽ hơn vital signs can ensure timely and safe care được theo dõi thường xuyên Knowing when to make changes to the oxygen delivery device is also key for bedside providers and nurses. Values of SpO2 can be used to titrate oxygen flows up or down depending on the patient's status. Finally, knowing when to stop oxygen therapy is key. When Và patients are này thì chúng ta cần phải giá ít nhất là một lần. Nếu như cái nồng độ báo hòa oxy stress occurs the child should be immediately restarted on oxygen nhưng nếu trong cái trường hợp chúng ta sẽ dùng những trường hợp oxy mà giảm breathing room giảm xuống dưới năm mươi để rơi vào cái tình trạng rối loạn hô hấp thì phải ngay lập tức làm lại 
were answered actually in that video. But one of the things that wasn't addressed in the video that people had to in pediatric patients. Đó là sự saturation was 89% as it said in the video at that point we used a nebulizer what uh, và trong các trường hợp là uh, có 89% độ bão hòa oxy thì trong trường hợp nào chúng ta sử dụng cái máy sông như vậy uh, đối với một cái máy như vậy thì uh, thường là được dùng để đưa thuốc vào uh, cho các trẻ và trong trường hợp trẻ bị thiên giảm là một trường hợp để cân nhắc sử dụng nebulizer và đối với những biện pháp hỗ trợ oxy thì chúng ta cần coi như là oxy chính là một loại thuốc chúng ta không nên sử dụng thuốc quá liều cho nên cái điểm mấu chốt thì đó là chúng ta cần những cái giá đúng chính xác và có cập nhật thường xuyên để cho nên tất cả những bác sĩ thì cần hiểu cái khái niệm là uh, sử dụng phương pháp trợ oxy như là uh, the complications and problems with hyperoxia or too much oxygen à, nếu như chúng ta sử dụng nebulizer mà à, lại đưa quá nhiều oxy who can have oxygen toxicity especially retinopathy of prematurity so that's one of the concerns um, also patients with for example cyanotic heart disease or potentially problems where an thì đây cũng là một điểm mà chúng ta cần lưu ý. Someone asks, what are the risks of home-based oxygen therapy for children? À, nếu như chúng ta tự um, à, sử dụng hấp trợ oxy cho trẻ ở nhà thì có những cái nguy cơ gì? Đấy là một câu hỏi. probably not very common um, and when it is when it does occur requires a lot of planning and additional equipment typically home oxygen is delivered using an oxygen concentrator or an oxygen cylinder as the supply source so oxygen um, availability is one thing to consider Um, the delivery mechanism is typically through nasal prongs. Cái việc mà hỗ trợ thở oxy là cái nasal prongs or masks. Cái dụng cụ mà thường là được nhất đó là cái dụng cụ nhét của hai lỗ mũi. Thì cái cũng là một pháp mà hay được phụ huynh sử dụng cho trẻ ở nhà. À, thì oxy thì có thể rất là dễ cháy cho nên là việc để cái nguồn oxy nơi mà người ta hút à, khi mà chúng ta sử dụng nhà oxygen can cause complications in certain young patients. So having a lot of education and training to the caregivers or care providers in the home đúng đắn và nhất là ăn nhất thì tất cả người mà sử dụng 
cái phương pháp này ở nhà cần được tập huấn một cách hết sức là kỹ càng. Okay, we can go on to the next video. À, bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái video tiếp theo. À, đây là một cái video về uh, CPAP bóng hơi cho trẻ. Pediatric patients who do not improve with other non-invasive oxygen delivery systems với những trẻ mà không có tình hình hoạt động trợ oxy không xâm lấn thì chúng ta sẽ phải cân nhắc CPAP is indicated in spontaneously breathing patients in respiratory distress. CPAP uses When patients fail to improve with oxygen delivery using nasopharyngeal catheters, nasal cannula, or face mask, CPAP makes an effective option of respiratory support. CPAP is not advised in patients with nasal or facial fractures as pneumocephalus may result. Similarly, CPAP should be avoided in patients with pneumothorax as the air cavity can expand under positive pressure. If pre-made purchased CPAP devices are not available, a simple bubble CPAP can be assembled using readily available supplies. So you can review this and see if you could possibly make this within your facility. Và uh, như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình là một cái danh sách uh, những cái công cụ cần thiết để có thể làm a simple nasal cannula of appropriate size, a clamp such as a surgical hemostat, sterile water in a bottle, a ruler for measuring centimeters, and gauze or tape to secure the device to the patient. A key learning point is that oxygen is toxic to neonates born at less than 30 weeks of gestation. The steps in the setup of a simple bubble And number seven, look for bubbles in the water bottle to confirm CPAP. Thường xuyên trong cái lọ này. Uh, 
this bubble CPAP, would you use it in a COVID patient? And then would you be able to reuse those supplies in the following patient, in a new patient? À, đối với cái hệ thống này, nếu như chúng ta đã sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 thì có thể sử dụng lại cho những bệnh you um, felt that this was indicated, if you felt that um, the patient needed some kind of advanced form of respiratory support, but you definitely would not be reusing um, any of your supplies um, from patient to patient. Perfect, thanks. Nasal cannula at least one time per shift to prevent occlusion by secretions. If bubbles are not seen in the water bottle, how to troubleshoot the apparatus to prevent injury to the patient and to ensure adequate breathing support. Providers may conserve fluid at least five minutes per minute if all conditions are tight fitting and that there is a if proper pressure is being lost by the patient breathing through their mouth, then we can consider using friction straps to ensure nose breathing resumes and positive pressure is maintained. Bubble CPAP is not without complications. Complications include rebreathing of carbon dioxide, nose blows, or obstruction of the exhalation lens. It is important to always verify and reconfirm bubbles are in the water bottle. This can be particularly concerning when using a chin strap, as vomiting and subsequent aspiration are possible. Providers must closely monitor all patients on CPAP and have increased vigilance when a skin infection can occur at the nostril. It becomes more likely if the cannula is stiff, and less frequently, or is the for the patient. Pneumothorax can occur so providers must continuously reassess their patient's breathing patterns and bilateral breath sounds. Excess secretions do occur when initiating bubble CPAP, but should decrease or subside by four to six hours. Bedside providers must be sure to clean the nasal cannula and ensure it is free from obstructing secretions. So I know, Debbie, that you've used this a lot. Um, can you talk about how easy it is to create this um, and what type of outcomes you got in the patients that you used it in? Sure. Um, I know we've had a few examples um, in others as well in the use of the kind of homemade bubble CPAP um, kit. I think it, you know, it is important um, to um, know that we've had a lot of different kits that different um, health centers have had. And um, sometimes with, you know, the goodwill that we have when we're given kits that they, you know, that we would have to be careful that they are um, assembled correctly. And that's why the WHO is because we realize that a lot of, um, you know, well-intentioned uh, innovations going into actually delivering bubble CPAP. And so you can, you know, be really um, stuck with kind of not obviously getting the outcomes or the progress that you're hoping for. So I would say, device. Um, you know, I think that a good troubleshooting checkpoint. 
video đó là chúng ta sẽ nhận thấy rằng có những cái bong bóng trong, trong và ở trong cái clip đi làm rất là quan trọng và rất là mang được tích cực và hỗ trợ bằng sự And what that is, um, um, is really just in um, premature babies, the blood vessels in their eyes are immature. And so with a high level of oxygen for a consistent period of time, it, be, it becomes toxic. And those little immature vessels sort of leak or rupture, and that leads to varying degrees of blindness. So we know that um, a real vigilance to their oxygen saturations is very important. And if we can keep... <coughs> À, cho đặc biệt là đối với giới trẻ là các sinh nam starting point is usually about five centimeters so just as a little tip um, and, and then sort of see where you go from there and I'll probably stop there and I can um, see if there's any questions in the chat as well I'll, I'll often have a question if it's okay How often would you change the water in the water bottle um, uh, in which the two? Uh, 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 we usually recommend uh, changing it every 24 hours. We have a link link to the safe bubble CPAP YouTube video. Does it mention it there? I, I'm not sure if it does, but I'll make sure that we, because we looked at that, we knew that a lot of um, different uh, health centers were having maybe some challenges in getting some of the sterile or distilled water. And so uh, the respiratory therapist kind of came up with a, a good equation of when we can put some um, acetic acid in and then, and then help to kind of keep the water as clean as possible. And I'll make sure we get that in there if not. Thank you. I can play that YouTube video if you want me to. Uh, used with a bubble C one one type of bubble CPAP device. And so these extra resources that we're talking about are just further down under this um, series three session. 
so they're available to everyone. We have articles on retinopathy of prematurity and other specific uh, articles for pediatric patients. So I'm just going to, um, we've completed the formal series. I'm just going to ask uh, the panelists some of our questions that we received um, beforehand. Some of them we've already answered, so I'll just skip over those. What is the relationship between oxygen therapy and respiratory drive? I would say it's uh, dành cho các chuyên gia đi. This is the reason you don't want to achieve 100% oxygen all the time. Because some, you know, if you have less than 92% saturation, you sustain oxygenation and also maintain the drive to keep for the child to keep breathing. À, vâng, đấy là cái chuyện um, uh, theo dõi là khi nào mà dừng can thiệp và can thiệp Uh, và những cái nhóm tuổi khác nhau thì là chúng ta sẽ uh, có những cái can thiệp khác nhau như thế nào. You know, your near new patient, your five -year -old. What are your uh, đối với trẻ mới sinh, uh, trẻ sơ sinh cũng như là trẻ uh, trẻ em thì là có cái luồng nhiệt nhau khác nhau. And with respect to oxygenation, it's pretty much standard across the board. As long as you sustain saturation above 92, uh, provided there is no other contributing congenital heart disease or mixing lesions uh, that could uh, that could aggravate the pulmonary flow and reverse the surrogate, you know, shunt. And you should be okay to keep the saturation above 92 across different ages. Vâng, và nó cũng như là những cái phần đã được xem lý thuyết từ trong immediately after birth I seem to remember that it often takes a few minutes to hours for the saturation to reach 90% or above Murthy was saying, um, for the oxygen saturation, you can apply that to most babies. But Dr. Crawford is correct in that um, freshly born neonates, they do often appear a little cyanotic, like peripherally cyanotic, and their oxygen saturations do take um, hours to come up to a what you would consider. Uh, Newborn or uh, neonates can have respiratory rates in 30s or 40s, and that's considered normal, whereas that would be abnormal. À, một cái câu hỏi nữa đấy là chúng giữ uh, well, until until the very first sign of clinical recovery and then you had to start to titrate down faster as you probably saw in the earlier video that you, you may want to have a period of disconnection, uh, uh, discontinuing the oxygen to reassess the child if the child is continuing to need the oxygen. So it's as important to uh, ramping up the oxygen therapy, it's also important to ramping down as soon as possible. And knowing that there is oxygen is a drug and it can cause toxic effects. The other little tip I was going to say, I was thinking about as you were talking about um, in the initial newborn period is um, often uh, newborns will have kind of bluish feet. 
you know, are there, are there hands? And so just knowing that it takes a while for the circulation to kind of reach, you know, the, the extremities. So you're really, really looking at doing that next thing. Okay, coming subside with you know time with warmth and good positioning and your and your monitoring and you know often at times you'll have to give a little bit of oxygen but um you know that will subside so you will kind of see that and sometimes we see it a little more with cesarean sections um but it um, it's uh it's something that we see i would say it's, it's not uncommon <laughs> So when do you go just straight for mechanical ventilation and um, is COVID changing your view for pediatric patients for non-invasive ventilation versus invasive ventilation? Cái tình hình COVID-19 thì nó có làm cho các bác sĩ thay đổi cái quan điểm về chuyện là can thiệp oxy xâm lấn hay là không xâm lấn trong trẻ em không ạ? À, đối với tôi mà nói thì tôi với cá nhân tôi tôi cũng sẽ luôn luôn chọn những uh, phương pháp mà nó không xâm lấn dành cho bệnh nhân. standard infection control measures, the PPE and everything. So uh, and group all the kids together that will have a similar kind of clinical picture. So they can you can sustain the same level of care and and monitoring needed. And the goal is to avoid going towards mechanical ventilation if possible. I know in adult patients, um, once we decide that we need more than an oxygen mask um, or a nasal prong. We will move to either high flow nasal cannula or what we typically call non-invasive um, ventilation such as CPAP or BiPAP. Um, high flow nasal cannula is not the same as nasal cannula at high flow. It requires us a very specific nasal cannula and, and separate machine to deliver that. Is that often used in your patients? In pediatric patients, yes, uh, high flow nasal cannula again is uh, one of the very good uh, alternative for non-invasive ventilation. Vâng, đối so, với bác sĩ có thể anh có thể chia sẻ một chút về cái chuyện là dùng oxy dòng cao mà sử dụng cannula được không ạ? Và cái câu trả lời ở đây cũng là một một trong những cái phương pháp mà thậm chí là hữu dụng nhất à, khi mà cần hỗ trợ thì không chia sẻ. Just the sheer high flows. But also that yeah, khi mà sử dụng dòng cao thì có thể rất là hỗ trợ trong trường hợp trẻ thật sự khó khăn And then also to answer your question, Dr. Crawford, is that we do also have like CPAP, nasal CPAP for children as well. One of the questions is, is oxygen therapy in children compulsory for COVID-19 patients? Um, I think, yeah, go ahead, sorry. I guess I'm not really sure about whether it's, uh, what it means by compulsory. Um, certainly some children may do just fine and never need to have, some children with COVID-19 may be just fine 
without needing any oxygen therapy. But my understanding is that um, children and maybe even adults can present very late um, with not having that need for, like not feeling that tachypnea, but yet having very low oxygen saturations. So can present with very low oxygen saturations, at which point I think the clinical scenario would dictate that perhaps the patient does need oxygen. Perfect. Do you guys have any other questions, participants? You can type anything in the text in the chat box. À, vâng, nếu như các anh chị có thêm bất kỳ câu hỏi gì thì có thể uh, gõ vào trong chat. Uh, cho đến thời điểm này thì chúng ta sẽ, uh, đã đi hết những cái này rồi. Personal experiences with COVID-19 in the pediatric population. Vì tôi thì mới chỉ diễn cho chúng bệnh nhân COVID-19 là lớn thôi, cho nên tôi rất là tò mò hỏi các bác sĩ. Mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm về chuyện là điều trị COVID-19 trong trường hợp được không? Có những cái thông điệp gì, có những cái kinh nghiệm gì mà các anh chị đã đã trải qua? Um, so I'll give the caveat that I am an operating room anesthesiologist, so I uh, see mostly children. to come into, for example, the pediatric intensive care unit with specifically COVID symptoms, whatever they might be. And he has been noted to have um, a positive COVID test and, and not even know it. Um, the other day I took care of a patient who is just six months old and had a now this patient did not have seem to have any long lasting sequelae, only had very mild symptoms um, of just nhưng mà những mặc dù những cái cái triệu chứng thì nó cũng rất là nhẹ thôi thì đấy cũng là những cái mà tôi quan sát được nghĩa là các trẻ em thì thường lại là có những cái triệu chứng nhẹ hơn người lớn asking them kind of just in more recent days kind of what were they seeing and and it was the same even early on but um kind of the same sort of thing that they weren't seeing kind of as severe um they were ready for that because we didn't know what it was going to look like initially but a lot of times yeah with family members that were positive that were a lot sicker and then had children that needed kind of varying degrees but of more of what we call mild sort of oxygen therapy Any other questions? Uh, chúng ta còn cái câu hỏi gì nữa không ạ? Well, thank you all so much for joining. Vâng, uh, rất là cảm ơn các anh chị đã tham gia vào buổi hôm nay. Is there a specific time limit for one to decide that the oxygen saturation is not picking up and thus change to another method such as mechanical ventilation? Maybe I'll start this one just to say that, you know, often with um, with your pulse oximetry, if I'm reading this correctly, is that you can, sometimes it can be hard to get a reading. So you really want to make sure that you're um, checking your equipment and your um, saturation probe and that you've got a good placing. So if a child's, um, you know, finger or foot or wherever you have the probe attached is, is um, cool, then you'll have trouble picking up. 
um, you know, a reading, or if you don't have, depending on what type of saturation monitor you have, if you don't have the, the probe lights that are um, communicating with each other, uh, depending on what kind of device you have, then you'll have trouble kind of picking up a reading as well. So we often just really making sure that your equipment you know, is um, working and then obviously assessing the, all the other respiratory parameters as well before um, maybe um, looking at just the saturation piece or looking at the whole clinical picture. And I'll defer to my, the expertise of my colleagues, but. I just want to reiterate that it's a clinical, overall clinical picture that's going to decide on mechanical ventilation, not just one parameter. And as you rightly said, up means that maybe the pulse oximeter is not giving a proper read and so you don't know if the reading on the pulse oximetry machine is correct.
and a pulse oximeter is often enough. Cái thuốc đầu oxy xung à, chỉ là do cái khả năng sử dụng và dạy thì đối với ABG thì như mà trước nhau thì có thể là khó of the arterial saturation in that it requires the pulse and only the arterial blood is pulsatile in most situations so that it is a, a good estimate of how um cho những bệnh nhân mà có suy hô hấp định nghĩa về IDS trong cái trường hợp chúng ta không có tiếp cận giảm được cái định nghĩa là oxy trong mạch máu And a, and a rough rule of thumb, you can assume that in the 90s, where PA work is around 60, and at saturation around 92, the PA work is close to 80. So you can probably take a little bit further, but you can see that the PA work is in PA work is. But I know PA work is a key factor in generating oxygen to the tissue. But I think pulse oximeter often is not. Do we have any other questions? À, chúng ta có thêm câu hỏi gì nữa không ạ? Okay, thank you everyone for joining us and we hope to see you next time. Gặp lại các anh các chị vào cái buổi này vào tuần sau. Rất cảm ơn tất cả những chuyên gia. rất là trân trọng bác sĩ đã dành thời gian. Hôm nay thì chúng ta không có. Và cái bản tin tiếp theo ngày hôm nay và sẽ có thể làm bù vào những cái gì. Và chúng ta có một cái nhóm WhatsApp nếu như các chị có thể xem cái mã của này thì có thể chúng ta sẽ nhập vào đó. through the QR code here or email us um, at echo at assistinternational.org. Thank you again to the panelists as Dr. Shah we will be here again same time next week. Thank you very much.